morning class 9 welcome back to your youtube channel let's start with the part 6 of the chapter matter in our surroundings कैंपर 
कैंपर क्या कैंपर कपूर कपूर आरती में चलता है वो वाला कपूर ठीक है ना रणबीर कपूर की बात नहीं हो रही कैंपर वो आरती में यूज करने वाला कैंपर होता है कपूर उसकी बात हो रही है वो भी कैसा सब्सटेंस है ऐसे कुछ स्पेशली सब्सटेंसेस हैं जो कि सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे कि नेपटीन बॉल कैंपर कपूर वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है इसके अलावा मेरे पास एक और कंपाउंड है अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड ठीक है केमिस्ट्री के अंदर मेरे पास कई सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से एक सब्सटेंस क्या है अमोनियम क्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl NH4Cl N नाइट्रोजन H हाइड्रोजन Cl क्लोरीन ठीक है तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है NH4Cl कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में तो आपको याद होना चाहिए कि अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है NH4Cl है अब ये फॉर्मूला कैसे आता है कैसे बनते हैं कैसे केमिकल फॉर्मूले बनाए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे थर्ड चैप्टर के अंदर ठीक है अपनी केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है उसके अंदर मैं आपको फॉर्मूला बनाना भी सिखा दूंगा फिलहाल अभी बात करते हैं क्या कि ऐसे सब्सटेंसेस जो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं ऐसे सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टी है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने वाली इसका नाम क्या है इसका नाम है सबलीमेशन इसको क्या बोल दिया सबलीमेशन तो जी हाँ मेरा आज का टॉपिक क्या है सबलीमेशन सबलीमेशन क्या है सबलीमेशन वो प्रोसेस है जिस के दौरान सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है सर गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए ठीक है ना द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट बीइंग इन लिक्विड स्टेट इज नोन एज सबलीमेशन ठीक है तो यहां पर मैं आपको अमोनियम क्लोराइड की हेल्प से एक एक्टिविटी करके दिखाने वाला हूं ताकि आपको सबलीमेशन और अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बात और बता देता हूं कि अमोनियम क्लोराइड जो है हमारे पास ये सर बहुत बढ़िया चीज है आपको इसे याद रखना है फर्स्ट चैप्टर के लिए ये सबलीमेशन की प्रॉपर्टी मैं सेकेंड चैप्टर में भी डिस्कस करूंगा वहां भी अमोनियम क्लोराइड का जिक्र करूंगा तो आप ये समझ के चलो कि ये तो कुछ बढ़िया सा मिल गया हमें जो कि इस चैप्टर में भी है और अगले चैप्टर में भी है जिसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट अपने आप हो जाता है ठीक है चलो तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना सबलीमेशन लेकिन ऐसा भी है कि गैस से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस प्रोसेस को नया नाम दे दिया गया है डिपोजिशन क्या बोलते हैं उसको डिपोजिशन पहले क्या होता था पुराने टाइम में सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना दोनों को ही सबलिमेशन बोला जाता था लेकिन अब एनसीआरटी ने चेंज कर दिया है अब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना सबलिमेशन बोल दिया है और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या बोला है डिपोजिशन बोल दिया अलग अलग नाम दे दिया प्रोसेस को तो अगर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट सबलिमेशन गैस से सॉलिड में कन्वर्जन तो डिपोजिशन तो आई होप आपको ये क्लियर होगा जो मैं अमोनियम क्लोराइड की बात कर रहा था ये सबलिमेशन भी शो करेगा और डिपोजिशन भी शो करेगा ठीक है चलो अब समझते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू सपोज मैंने मुझे किसी ने दो पाउडर मिलाकर दे दिए ठीक है ना व्हाइट कलर के पाउडर थे क्रिस्टल में एक में था नमक जो हम घरों में यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं कॉमन सॉल्ट ठीक है इसका भी कोई फॉर्मूला है जो हम घर में नमक यूज करते हैं बिल्कुल NaCl क्या फॉर्मूला है इसका NaCl एन ए मतलब सोडियम एन ए किसका सिंपल है सोडियम का सी एल किसका सिंपल है क्लोरीन का ठीक है ये सिंबल किस किस का क्या होता है क्यों किसी को ऐसा सिंबल मिला ठीक है और फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो सब बाद में पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड के अंदर ठीक है ना फिलहाल आपको याद रखना है कि अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला एन एच ओ सी एल और सोमकोमसोल्ट जो हम घरों में यूज करते हैं उसका फॉर्मूला एन ठीक है अब 
कॉमन सॉल्ट भी व्हाइट कलर का पाउडर है एमोनियम क्लोराइड भी व्हाइट कलर का पाउडर है सेम टू सेम अब उन दोनों को क्या कर दिया किसी ने मिक्स कर दिया ठीक है तो मैंने ऐसी किसी को लैब के अंदर बोल दिया कि भैया जरा ये ला देना एन एस सी ला देना और एमोनियम क्लोराइड ला देना बच्चों को एक्टिविटी करके दिखानी है अब वो एक बच्चा गया लेने गया वो शराब की बच्चा क्या करा उसने दोनों एक जैसे लग रहे थे मिला के लिया है सर लो अब मैं क्या करूँ उसका ठीक है तो समझ गया मेरे पास टास्क क्या आ गया मेरे पास टास्क आया है कि अमोनियम क्लोराइड को कॉमन सोल्ट के साथ मिला हुआ है उसको क्या करना है सेपरेट अलग अलग ठीक है ना तो मेरे पास अभी टास्क क्या आ चुका है कि भैया कॉमन सोल्ट और अमोनियम क्लोराइड जो कि दिखने में बिल्कुल सेम सेम है व्हाइट कलर का पाउडर है मिला हुआ है उसको क्या करना है अलग अलग करना है तो देखो मैं आपको एक एक्टिविटी समझाने की कोशिश करता हूँ इससे आपको सब्लिमेशन और डिपोजिशन और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा चलो डिस्कस करते हैं सपोज एक कॉनिकल क्लास मैंने लिया ठीक है ये क्या है एक कॉनिकल क्लास क्या है लग बनी ना लग रहा ड्राइंग खराब है मेरी काम ऐसे चलाना पड़ेगा आपको ठीक है लैब के अंदर केमिस्ट्री लैब के अंदर मेरे पास एक बर्नर होता है ठीक है और मैंने इसको एक वायर बोर्स के ऊपर रख दिया इस तरह से ठीक है यहाँ नीचे क्या लगा हुआ है बर्नर लगा हुआ है बर्नर जो कि क्या काम करता है हीट करने के काम आता है ठीक है ना तो यहाँ पर बर्नर लगा हुआ है जिसका काम क्या है हीट करने का काम है आपको इसी ट्रेन से काम चलाना पड़ेगा इससे ज्यादा साफ नहीं बना सकता फिलहाल के लिए ठीक है चलो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है कॉनिकल प्लास के हमारे पास एक वायर गोज है जिससे मैं डायरेक्टली इसको हीट ना करूँगा अगर डायरेक्टली हीट करूँगा तो चांसेस है कि ये कनेक्ट हो जाए इसलिए मैंने बीच में एक क्या लगा दिया वायर गोज लगा दिया नीचे क्या एक बर्नर है जो कि हीट करने के काम आ रहा है यहाँ पर उसका ऑन ऑफ का स्विच होता है जिससे मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ कब उसको ऑन करना है कब उसको ऑफ करना है ठीक है तो वो जो बच्चे ने मुझे ला दिया था ना सब कॉमन सोल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर क्या बोलेंगे उसको मिक्सचर उसको मैंने इस क्लास के अंदर डाल दिया ठीक है तो ये जो डॉट आपको दिख रहे हैं ये क्या है मिक्सचर किस किस का मिक्सचर है कॉमन सोल्ट और अमोनियम क्लोराइड का ठीक है मुझे पता है और अब आपको भी पता है कि अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है सर जिसमें सॉलिड डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर जब ये पाउडर फॉर्म में है तो ये सॉलिड फॉर्म में है किस फॉर्म में सॉलिड की फॉर्म में है और मुझे पता है कि जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन कॉमन सोल्ट के साथ ऐसा नहीं होगा कौन कन्वर्ट होगा सर अमोनियम क्लोराइड क्यों क्योंकि अमोनियम क्लोराइड सप्लीमेशन को शो करता है NaCl यानी कॉमन सोल्ट सप्लीमेशन को शो नहीं करता है क्लियर है चीज तो आपको ये ध्यान रखना ठीक है तो हमारी एक्टिविटी शुरू हो गई है मैंने एक क्लास लिया क्लास के अंदर मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें कॉमन सोल्ट और अमोनियम क्लोराइड मिक्सर है अब मैंने इसको हीट करना शुरू कर दिया जैसे जैसे मिक्सचर हीट होना शुरू होगा इसमें से क्या उड़ना शुरू होगा कौन उड़ना शुरू होगा अमोनियम क्लोराइड उड़ना शुरू होगा क्यों क्योंकि सर वो एक ऐसा सॉलिड है जो कि सब्लिमेशन को शुरू करता है और इसमें कन्वर्ट हो जाता है गैस में ठीक है अब मुझे ये बताओ जल्दी से सोचिए गैस हल्की होती है भारी हल्की होती है तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी ऊपर जाएगी ठीक है ना तो ये गैस ऊपर की साइड उड़ने लगी तो ये जो मैंने आपको एरो दिखाए हैं ये क्या है गैस के पार्टिकल्स ठीक है वेपल्स बेसिकली क्या बोलते हैं इनको वेपल्स राइट किसके वेपल्स होंगे ये कौन उड़ रहा है कौन कन्वर्ट हुआ अमोनियम क्लोराइड कन्वर्ट हुआ ठीक है ना तो ये वेपल्स किसके हैं अमोनियम क्लोराइड के इसकी मतलब अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर क्या था यहाँ पर सोल्ट भी है 
एन एस सी एल कॉमनसोल्ट और अमोनियम क्लोराइड भी है लेकिन यहां पर किस फॉर्म में है सॉलिड फॉर्म कौन सी फॉर्म में सॉलिड फॉर्म ये जो एरो है ये जो वेपर्स उड़ रहे हैं ये भी अमोनियम क्लोराइड के हैं लेकिन ये कौन सी फॉर्म है गैसियस फॉर्म है तो यहां से सॉलिड में किस में कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया प्रॉपर्टी का नाम क्या है सबलिमेशन यहां पर क्या शो हो रहा है सबलिमेशन शो हो रहा है ठीक है अब वो तो गैस बन गया उड़ जाएगा उड़ जाएगा ये तो खुला है सारा निकल गया बाहर क्या बचा सॉल्ट तो क्या बेनिफिट हुआ कुछ नहीं मुझे दोनों चीजें सीखनी थी मुझे सॉल्ट भी चाहिए था मुझे अमोनियम क्लोराइड भी चाहिए था और अलग अलग चाहिए था लेकिन अभी मेरी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग सारा का सारा अमोनियम क्लोराइड क्या होगा उड़ जाएगा ठीक है ना तो फिर मैंने क्या दिमाग लगाया इस बार भाई दिमाग तो चलाने में है ना कुछ ना कुछ मैंने यहाँ पे लगा दी कॉटन क्या लगा दी कॉटन मतलब इसके जो माउथ था ग्लास का उसके माउथ को क्या कर दिया बंद कर दिया और कॉटन भी कैसे लगाई है भाई साहब वेट कैसे कॉटन है ये वेट कॉटन है वेट कॉटन मतलब गिली कॉटन है ठीक है तो यहाँ पर अब क्या हुआ ये अमोनियम क्लोराइड जो निकलने की कोशिश कर रहा था ये निकल नहीं पाया ये जाके किससे टकरा गया वेट कॉटन से टकरा गया ठीक है ना अब वेट कॉटन से टकराने की वजह से जैसे ही गैस कॉटन से टकराएगी तो क्या ठंडी हो जाएगी या नहीं होगी गैस जैसे ही कॉटन से टकराएगी कैसे हो जाएगी ठंडी हो जाएगी और कौन सी गैस है ये किसकी गैस है अमोनियम क्लोराइड की और अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो गैस सबसे डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम क्या है प्रॉपर्टी का डिपोजिशन ठीक है तो देखो एक्टिविटी पूरी होने वाली है सब कुछ अलग होने वाला है जो मैं चाह रहा हूँ जो इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं जो चाह रहे हैं वो होने वाला है क्या करना है हीट किया अमोनियम क्लोराइड हीट हो गया ऊपर आया वेपर्स की ओम में आगे टकराया किससे वेट कॉटन से वेट कॉटन से टकराया टकराने की वजह से ठंडा हो गया और एकदम से गैस किस में कन्वर्ट हो गई सॉलिड में प्रॉपर्टी का नाम क्या है डिपोजिशन राइट तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड आकर फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो इस कॉनिकल क्लास की नेक आपको दिख रही है नेक क्या बोलते हैं इसको नेक ये जो नेक आपको दिख रही है यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाएगा कौन अमोनियम क्लोराइड लेकिन फिर से किस फॉर्म में होगा ये सॉलिड फॉर्म में होगा ठीक है ना तो देखो सॉलिड फॉर्म से चले थे गैस में कन्वर्ट किया उसके बाद दोबारा से किस में कन्वर्ट कर दिया सॉलिड में इससे हुआ क्या अब जब सारा का सारा अमोनियम क्लोराइड उड़ जाएगा यहां से हट गया यहां क्या बचा अब नीचे से रहो कॉमन सोल्ट क्या बचेगा सिर्फ कॉमन सोल्ट बचेगा और ऊपर क्या इकट्ठा हो जाएगा सब जगह अमोनियम क्लोराइड तो अलग अलग हो गए थे जो उस बच्चे ने गड़बड़ करी थी दोनों को मिला दिया था तो क्या मैं उस प्रॉब्लम को सोल्व कर चुका हूँ क्या आपको समझ आ रहा है कि हमने प्रॉब्लम कैसे सोल्व करी हमें सिर्फ ये पता था कि भैया अमोनियम क्लोराइड क्या शो करता है सबलिमेशन और डिपोजिशन शो करता है सबलिमेशन मतलब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होएगा और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है ना तो हमने क्या करा कि जो मिक्सचर था कॉमन सोल्ट और अमोनियम क्लोराइड का उसको हीट किया हीट करने की वजह से अमोनियम क्लोराइड जो कि सॉलिड फॉर्म में था वो वेपर्स की फॉर्म में आया गैस की फॉर्म में आया और ऊपर होता होता बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी चला की करके हमने क्या लगा दिया वेट कॉटन लगा दी जिसकी वजह से वो आके टकराया टकरा के गैस ठंडी हुई और किस में कन्वर्ट हो गई डायरेक्टली सॉलिड में प्रोसेस का नाम क्या है डिपोजिशन और यहाँ पर इसकी नेक पे दोबारा से अमोनियम क्लोराइड इकट्ठा होना शुरू हो गया लेकिन किस फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में राइट तो आई होप आपको ये एक्टिविटी क्लियर होगी अब तो अच्छे से समझ आ गया होगा कि सब्लिमेशन क्या है और डिपोजिशन क्या है ठीक है तो अब हमारे पास एक चार्ट निकल के आता है जिसमें मैं आपको काफी सारी चीजें बता चुका हूँ सॉलिड से लिक्विड लिक्विड से गैस गैस से लिक्विड लिक्विड से सॉलिड प्रोसेस का नाम मेल्टिंग बॉइलिंग कंडेंसेशन फ्रीजिंग लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटांसेज है जो कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं प्रॉपर्टी का नाम सब्लिमेशन गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं तो प्रॉपर्टी का नाम डिपोजिशन हमें कौन से एग्जांपल याद रखने ये जो दो तीन एग्जांपल मैंने आपको दिए हुए हैं सर्च करना 
नेट पे सर्च करना और कौन से एग्जांपल हैं ऐसे जो सब्लिमेशन और डिपोजिशन को शो करते हैं ठीक है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि हाँ ये एग्जांपल हो रहे हैं राइट इससे मुझे पता चल जाएगा कि पढ़ रहे हैं और या नहीं पढ़ रहे हो अमोनियम क्लोराइड तो याद रखना ही रखना है ठीक है संजीवनी बूटी है हमारे लिए अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन भी शो करता है और डिपोजिशन भी शो करता है क्लियर हो गई ये चीज या नहीं राइट तो ये हमने क्या पढ़ा तक हमने पढ़ा है कि इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर क्या होगा किसके ऊपर स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया हुआ है पूरा ये किसका बना हुआ है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर राइट तो इस तरह से इफेक्ट होता है स्टेट्स ऑफ मैटर पर किसका टेम्परेचर पर लेकिन तो ये टेम्परेचर है क्या बार बार टेम्परेचर टेम्परेचर क्या कोई टेम्परेचर की भी डेफिनेशन है जी हाँ बिल्कुल है सर टेम्परेचर बेसिकली टेम्परेचर इज द इंटेंसिटी और डिग्री इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ हीट अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी टेम्परेचर क्या है अमाउंट ऑफ हीट है कितनी इंटेंसिटी है हीट की किसी बॉडी के अंदर उसको क्या बोलेंगे टेम्परेचर बोलेंगे और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा हथियार हम यूज करते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं थर्मोमीटर ना बचपन में यूज करते हैं बुखार वगैरह हो गया किसी टाइम तो जल्दी से पेरेंट क्या लगा भी देखते हैं डॉक्टर क्या लगा भी चेक करता है टेम्परेचर को थर्मोमीटर लगा भी चेक करता है ठीक है इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स होती हैं जैसे कि हमारे पास सेल्शियस कैलविन फिलहाल हम किसकी बात करेंगे सेल्शियस की और कैलविन की बात करेंगे अभी एक और यूनिट भी है हमारे पास पैरानाइट ठीक है पैरानाइट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे फिलहाल मैंने आपको क्या क्या बताई है कैलविन और सेल्शियस जो कि हम जनरली यूज करते हैं एक चीज आपको यह याद रखनी है कि कैलविन कभी भी माइनस नहीं हो सकता नेगेटिव नहीं हो सकता क्या सेल्शियस माइनस हो सकता है सेल्शियस माइनस में चला जा सकता है आपको सुना होगा माइनस फोर डिग्री टेम्परेचर हो रहा है माइनस टेन डिग्री सेल्शियस टेम्परेचर हो रहा है किसी सिटी में माइनस फिफ्टी डिग्री सेल्शियस टेम्परेचर है तो सेल्शियस में टेम्परेचर माइनस में जा सकता है लेकिन कैलविन में कभी टेम्परेचर माइनस में नहीं जाता ठीक है इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है जिसके बेस पे एक क्वेश्चन पक्का पक्का आता है वो रिलेशन आपको याद रखनी है वो रिलेशन क्या है कि कैलविन इक्वल्स टू डिग्री सेल्शियस प्लस टू सेवेंटी थ्री है मतलब क्या मतलब ये कि अगर आपको डिग्री सेल्शियस दिया है और कहा है कैलविन में कन्वर्ट कर दो तो ये रिलेशन लगानी पड़ेगी अगर कैलविन में दिया है और कहा है डिग्री सेल्शियस में कन्वर्ट कर दो तो ये रिलेशन लगानी पड़ेगी मतलब ये रिलेशन हमें याद करनी पड़ेगी जरूरी है ठीक है कैसे आता है क्वेश्चन क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन आता है क्वेश्चन क्या कह रहा है कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्शियस इंटू कैलविन हंड्रेड डिग्री सेल्शियस इंटू कैलविन देखो एक डाउट रहता है हर बार कहीं ना कहीं जब भी बच्चे इसको करने की कोशिश करता है या आप भी जब भी इसको करने की कोशिश करोगे तो ये रिलेशन में डाउट रहता है यार इधर कैलविन आएगा इधर सेल्शियस आएगा कैसे याद रखें इसको सिंपल सा एक ट्रिक बता दो उसने क्या बताया हंड्रेड डिग्री सेल्शियस को कैलविन में कन्वर्ट करो हंड्रेड डिग्री सेल्शियस को किस में कन्वर्ट करो कैलविन में तो सी से केबल जाना है सी से केबल जाना है अल्फा बैट के बॉडी तो आगे जाना है या पीछे आगे जाना है तो आगे जाने के लिए क्या करेंगे प्लस क्या करेंगे प्लस तो सिंपल सा आपको क्या करना है 100 डिग्री सेल्सियस को कैलविन में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर 100 पुट करना है और ये टू से हंड्रेड थ्री एज इट इज आ जाएगा तो यानी कि ये आ गया आपके पास थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन तो 100 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन के इक्वल राइट और अगर वो कह दे 
कि भैया आपने डिग्रीशियस से कैलविन में तो कन्वर्ट कर दिया कैलविन से डिग्रीशियस में भी कर्स किप करके दिखा सकते हो बिल्कुल उसने कहा थर्टी कैलविन को डिग्रीशियस में करो किसमें डिग्रीशियस में करो तो हमें पता है कैलविन इक्वल्स टू डिग्रीशियस प्लस टू सेवेंटी थ्री कैलविन सी की के और सी तो अगर के पर पहुंचना है सी को तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा तो माइनस हो जाएगा ठीक है और माइनस करके कितना आएगा टू फोर्टी थ्री डिग्री सेल्सियस ये क्या आएगा हमारे पास डिग्री सेल्सियस टू फोर्टी थ्री माइनस टू फोर्टी थ्री डिग्री सेल्सियस ठीक तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि भाई सब्लिमेशन क्या है डिपोजिशन क्या है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है स्टेट ऑफ मैटर पे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर कम करने से क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर है क्या टेम्परेचर बेसिकली क्या है हीट की इंटेंसिटी है किसी भी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होती है उसके बाद टेम्परेचर को मेजर करने के लिए दो बेसिक यूनिट हमने पढ़ी सेल्सियस और कैलरी उनके बीच में क्या रिलेशन है ये वाली रिलेशन कैसे न्यूमेरिकल पे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कन्वर्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ये की रिलेशन चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे रिलेशन ये लगानी है और सिंपल सा आपको सॉल्व कर देना है राइट तो आई होप आपको ये क्लियर होगा अब भी कोई डाउट है तो जल्दी से आगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो मैं आगे ट्राई करूंगा वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो शेयर करो चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से आगे सब्सक्राइब करो जिन्होंने बेल आइकन क्लिक नहीं किया जल्दी से आगे करो भाई ठीक है ना कभी तो अपडेट्स मिलेंगे ओके हैव अ नाइस डे बाय